சர்க்கரை நோய் டயபிட்டீஸ் இன்றைக்கி அது இல்லாத ஒரு வீடு நம்ம பார்க்க முடியாது ஒரு கூட்டத்தில் வந்து எத்தனை பேருக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்குதுன்னு கேட்டால் பாதி பேர் கை தூக்கிற நிலைமைக்கு இன்றைக்கி நம்ம வந்துவிட்டோம் சர்க்கரை நோய் இருந்தால் இருந்துட்டு தான் போட்டுமே அப்படி என்ன பயம் அப்படின்னா ஏன் சர்க்கரை நோயை ட்ரீட் பண்ணணும் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் சர்க்கரை நோயினால் வரக்கூடிய நோய்கள் தான் நம்பர் ஒன் கில்லர் அதாவது இன்றைக்கி ஒருத்தர் இறக்கிறதுக்கான என்னெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஹார்ட் அட்டாக்கு ஸ்ட்ரோக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் காலில் சீல் பிடிச்சி கால் எடுக்கிற மாதிரி வரலாம் லிவர் ஃபெயிலியர் இப்படி அத்தனை வகையான நோய்களுக்குமே முக்கியம் காரணம் சர்க்கரை நோய் அதுவும் இன்னமும் மோசமான விஷயம் என்னென்னா சர்க்கரை நோய் இஸ் அ ப்ரோக்ரெசிவ் டிசீஸ் அதாவது இன்றைக்கி ஆரம்பிக்குதுன்னா இன்றைக்கி போலவே பத்து வருஷம் கழிச்சும் இருக்காது இன்றைக்கி சுகர் ஆரம்பிக்கிறப்ப ரெண்டு மாத்திரைகள் எடுத்தால் கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை நோய் பத்து வருஷம் கழித்து ஐம்பது யூனிட் இன்சுலினும் நூறு யூனிட் இன்சுலினும் தேவைப்படலாம் ஸோ அந்த சர்க்கரை நோயை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் அதிகப்படியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ரெகுலர் ஃபாலோஅப் தேவை ஏன்னா அது ப்ரோக்ரஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் மோசமாகிக்கிட்டே போகும் அதுதான் சர்க்கரை நோயுடைய ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயம் இதை நம்ம கொஞ்சம் அலட்சியமாக விட்டோம்னா கூட அதனால் வரக்கூடிய நோய்கள் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு கரையான் மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே இருந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பிரச்சனை வந்த ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு அது வெளியில் தெரியவே வரும் எனக்கு ஓவர் வெயிட் இருந்துட்டே இருந்ததுனால சீக்கிரமே டை டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேயே டயபெட்டிஸ் வந்துருச்சு ஏஜ் டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேயே கூடவே செவன்டீன்லேருந்தே செவன்டீன் ப்ளஸ்லேருந்தே நான் ப்ரெஷர் பிபி ஹை பிளட் ப்ரெஷரில் நான் அவதிப்பட்டு இருந்தேன் வந்து இன்சுலின் ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் கால் வலி நைட்டு தேங்காணை இல்லாமல் என்னால் தூங்கவே முடியாது ஊருக்கு எங்கேயாவது போகணுனா கூட ஐயோ தேங்காணை பாட்டில் கையோடு தூக்கிட்டு போகணும் கால் எரிச்சல் தாங்க முடியாது அந்த மாதிரிலாம் இல்லை தூக்கம் இல்லாமல் எத்தனையோ இரவுகளை நான் கழிச்சிருக்கிறேன் வருஷம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் சுகர்னால் ஸோ எல்லோரும் சொன்னாங்க இன்சுலின் மட்டும் எடுத்துக்காதே மெந்திய பொடி சாப்பிடு நாகப்பழ கொட்டையோடு பொடி பண்ணி சாப்பிடு எதை சாப்பிடு அதை சாப்பிடுன்னு எல்லா என்னெல்லாமோ நான் சாப்பிடாத மருந்தே கிடையாது சுகருக்கு வேண்டி ஆனால் எல்லாத்தையும் மீறி என்னோடய டயபட்டீஸுங்கிறது சுகர் அளவுங்கிறது ஒரு முன்னோருக்கு மேலே தான் எப்போவுமே இருந்துட்டுருந்ததுன்னு நான் சொல்லலாம் அதனால் என்னாச்சுனாக்கா என்னோடய இடது கண் ரெட்டினா டிட்டாச் ஆகிடுது ஸோ இந்த இன்சுலின் எப்போ எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் என் லைஃப் ஸ்டைல் கம்ப்ளீட்டாக ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலைக்கு போயிட்டேன் நான் எங்கேயாவது அடிக்கடி நான் கேம்ப் போவேன் கஸ்டம்ஸில் நான் எங்கே போனாலும் இன்சுலின் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு அந்த இன்சுலினுக்கு வந்து தனியாக ஒரு பாக்ஸு அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு ஃப்ரீசர் பாக்ஸு அதில் வந்து அதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு நான் கோ வண்டியில் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி காரிலையோ ஜீப்லேயோ ஏறுறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய இன்சுலின் பெட்டி வந்து ஜீப்பில் ஏறிடும் அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து போக முடியும் அது மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் வந்துட்டேன் ஒரு ப ஒரு பயம் லைஃப்லேயே ஒரு பயம் வந்துருச்சு என்னடா முப்பத்தஞ்சு வயசுலேயே முப்பத்தி ஆறு வயசுலேயே இன்சுலின் போட ஆரம்பிச்சிட்டோமே இனிமேல் நம்ம ஃப்யூச்சரில் உள்ள லைஃப்பை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பயம் வந்துருச்சு நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல் ஒரு அருமையான குரல் ஒரு நோயை வைத்தியம் பண்ணோம்னா அதோட அடி வேறை கண்டுபிடிச்சி காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதை வைத்தியம் பண்ணாதான் அதுக்கு முழுமையான தீர்வு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குரல் சர்க்கரை நோயை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் ரெண்டு மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டால் அது குணமாயிடாது நம்ம டெய்லியும் வாக்கிங் போனால் அது குணமாயிடாது நான் சுகரை கம்மியாக போட்டு சாப்பிட்றேன் பண்ணால் அது குணமாயிடாது அதோட காரணம் அதாவது மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எரிப்பு தன்மை சார்ந்த நோய் அப்படின்னு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுக்கு ஏன் அந்த சர்க்கரை நோய் வந்திருக்கு அந்த காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி ஒரு ஒருங்கிணைந்த நிபுணர்கள் குழுவை கொண்டு அதாவது குழுவில் மருத்துவர் மட்டும் முக்கியம் அல்ல ஒரு டயட்டீஷியன் தேவை ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் கவுன்சிலர் தேவை ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் அல்லது ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் தேவைப்படலாம் ஒரு ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர் தேவைப்படலாம் நிறைய தடவை மருத்துவர் தேவை இல்லாமலே கூட இருக்கலாம் மருந்துகள் தேவை இல்லாமலே கூட இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான தீர்வை நம்ம கரெக்டாக ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் கொடுக்க முடியும்னா சர்க்கரை நோயை முழுமையாக கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியும் ஆனால் இது ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்சுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒருங்கிணைந்து எல்லாரும் ஒன்றா வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் இதில் முக்கியம் பங்கு உண்டு அதோட ரொம்ப முக்கியமாக பேஷன்ஸ் நாம் இது வெறும் ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போய் மாத்திரை சாப்பிட்றது மட்டும் முக்கியம் கிடையாது இதை ஓ இதை வந்து ஒருங்கிணைச்சு நாம் இதை வைத்தியம் பண்ணி அதுக்கான ஒத்துழைப்பை
ப்ளஸ் வந்து எனக்கு அந்த ஃபுட்டு வந்து குவான்டிட்டி வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போச்சு இத்தனைக்கு நான் டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஓடிட்டு இருக்கேன் ஒரு நாள் கூட தவறாமல் நான் கிரவுண்டுக்கு போ போகாமல் இருந்ததே கிடையாது நான் அந்த பேஸ்கெட் பால் ஆக்டிவிட்டீஸையும் கண்டினியூ பண்ணுறேன் என்னோட வாக்கிங்கு ரன்னிங்கு எல்லாமே நடந்துக்கிட்டே இருக்குது டோட்டலாக ஒரு நாளைக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி யூனிட்டு மின் இன்சுலின் போட ஆரம்பிச்சு ஆனால் சில நேரங்களில் எல்லா வகையான ட்ரீட்மெண்ட்டையும் ப்ராப்பராக எடுத்தாலும் ப்ராப்பர் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணாலும் சர்க்கரை நோயை கட்டுக்குள்ளேயே வராமையே அதிகமாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் நம்ம சிறுகுடலில் சுரக்கக்கூடிய சில ஹார்மோனுகள் மாற்றனால தான் இது வந்திருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சி இன்றைக்கி சயின்ஸ் நிறைய நமக்கு அதை பற்றி சொல்லுது ஸோ சிறுகுடலை சில ஆப்ரேஷன்கள் மூலமாக நம்ம மாற்றி அமைக்கிறனால இந்த உடம்போட மெட்டபாலிசத்தை கம்ப்ளீட்டாக மாற்றி அந்த கண்ட்ரோலுக்கோ வராமல் இருந்த சக்கரை நோயை கம்ப்ளீட்டாகவே கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர முடியும் இதை வந்து மெட்டபாலிக் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் டாக்டர் மோகன்ஸ் கிளினிக்கில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் எனக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டில் இந்த சவுத் இந்தியாவில் ஜெம் ஹாஸ்பிட்டலில் மட்டும்தான் அந்த பேரியாட்ரி சர்ஜரி பண்ணுறாங்க 2015 தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபெப்ரவரி நைன்த் அன்றைக்கி நான் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டேன் மூணே முக்கால் வருஷம் ஆறுது நான் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறமா நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எனக்கு இருக்குது நம்ம டயபெட்டிஸில் வந்து என்ன ஆயுர்வேதிக் டேப்லெட்ஸ் எடுத்தாலும் சரி ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை இந்த இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறோமோ எந்த டய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து அது கியூர் வந்து கொஞ்ச நாள் நல்லா இருக்கும் எல்லாமே இன்னைக்கு நான் வந்து சுகர் இல்லாமல் எவ்வளோ ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன்னா டூ இயர்ஸாக எந்த ஒரு மெடிசன்ஸும் கிடையாது ப்ரெஷருக்கும் சா பதினேழு வயசுலேருந்து நான் மாத்திரை எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ப்ரெஷருக்கு இப்போ ரெண்டு வருஷமாக நான் ப்ரெஷருக்கும் மாத்திரை எடுக்கிறது இல்லை சுகருக்கும் மாத்திரை எடுக்கிறது இல்லை ஐ எம் ஃப்ரீ பேர்டாக வந்து நான் வந்து உணர்கிறேன் ஆஃப்டர் சர்ஜரி ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி ஃபைனலி ஐ வாண்ட் டு தேங்க் டாக்டர் பிரவீன் ராஜ் பிகாஸ் ஹி ஹஸ் சேஞ்ச் மை லைஃப் டு திஸ் எக்ஸ்டென்ட் எப்படி இருந்தால் நான் இப்படி ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இதை பாசிட்டிவ் வேலை சொல்கிறேன் முன்னால் எப்படி கஷ்டப்பட்டுருந்தேன் இப்போ நல்லா ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் தேங்க்யூ டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் சரியான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதை சரி பண்ண முடியுமானால் சர்க்கரை நோயை சரி பண்ண முடியும் இன்றைக்கி இருக்கிற மாடர்ன் சயின்ஸில் சர்க்கரை நோய் வீழ்த்தப்படக்கூடிய நோய் வீழ்த்த முடியும் சர்க்கரை நோயை வெல்வோம்